Depuis la défaite de Glasgow, le monde a retourné à un état de paix. Chaque Norse ne voulait plus anéantir les vaches, car il ne considérait plus Glasgow comme une irritation, et il a conclu que cela ne valait pas la peine de chercher. Il a donc décidé de se battre son seul rival. Depuis ce temps, il reste encore engagé en combat éternel avec lui-même. D'où il se cachait, Glasgow envisageait des possibilités pour son peuple. Elles, en déguisant, ont appris leur langue, leur coutume et leur science, spécifiquement la chimie. C'est avec cette nouvelle connaissance qu'elle a été capable de créer des mélanges vides. Un de ces mélanges était connu comme le sérum de manipulation mentale. Glasgow a mis en pratique la première partie de son plan. Elle a assumé le rôle d'un professeur. À l'école, elle a produit d'énormes quantités de crème glacée infusée avec le sel. Elle distribuait cette crème glacée aux étudiants qui recevaient un A sur leur test. Avec le passage du temps, les étudiants les plus intelligents ont commencé à changer. Premièrement, des cornes ont poussé de la tête, puis des poils couraient leur corps. Ils n'ont jamais pu saisir que d'ici, en quelques mois, ils seraient complètement dominés par Glasgow. Mais pour connaître la raison pour laquelle Glasgow a mis en pratique ce plan virus, on doit retourner après sa défaite. Un clin malchanceux vivait dans le jour, mais un jour, sa chance a changé. Quand des pièces de viande tombaient du ciel après la décimation des vaches causées par Chuck Norris. Avec la viande entre ses mains, il a eu une idée parfaite. Un seul mot. McDonald's. Ce clown mal intentionné a commencé sa propre chaîne de restaurants et son génocide de la race vache. Ronald McDonald ne pouvait pas être stoppé. À partir de 2012, Glasgow compta un armée bovin plusieurs fois plus puissante qu'avant. Avec chaque transformation de complète, les vaches nouvellement formées propagèrent une maladie, un effet résiduel de sérum, connu sous le nom de la maladie de la vache folle. Le dictateur avait maintenant le pouvoir nécessaire pour arrêter ce génocide atroce. Avec ses vaches soldats, les forces combinées de laine, Surrey et les fanatiques de Pidon, Glasgow avança vers la maison de Ronald McDonald à Austin, Texas. Le restaurant McDonald's du monde entier brûlé. Sur le front texan, Glasgow donnait un discours final à ses troupes. C'est ici et maintenant que les atrocités finissent. La démocratie <rire> va être restaurée au monde. On va vivre sur une planète où chaque vache est égale. Jamais il n'y aura la discrimination contre les vaches noires, blanches, brunes ou métalliques. L'heure est venue, avancez, pour la gloire de la race vache. Chez lui, Ronald préparait sa propre armée, composée de Texans, de gens imparents au lacrosse, des personnes avec un niveau élevé de cholestérol, des personnes avec des autres concentrations de sauce barbecue dans leur sang, et les viandes terriennes. Ronald les arma avec des utensiles de barbecue, et sur les murs autour de sa maison, il plaça des chaudrons remplis de sauce barbecue bouillant. Mais le clown avait un autre carte jouer. Une arme secrète construite par le gouvernement de la zone 51, une fois utilisée pour faire la manipulation mentale durant les campagnes de George W. Bush. Un rayon anti-manipulation mentale. Le rayon avait un seul problème. Parfois, il retourne à ses racines et commence à contrôler les pensées. Pour éviter ce désastre, l'armée de Ronald McDonald fut équipée avec des casques d'aluminium. Sur le champ de bataille, les vaches folles avanceront. Ronald signala le lancement du rayon. Autour de Général Glasgow, les vaches folles arrêtent. Mais une nouvelle menace plus grande approchait. Le 21 décembre 2012 marqua le premier contact officiel avec les extraterrestres, avec les hublots descendants du ciel. Sur le champ, le frappeur est en Amazon de ses soucoupes, 
leur chef doit tomber, annonça qu'elle venait arrêter l'apocalypse de l'hôtel, une rébellion qui avait déjà commencé. Aujourd'hui, les vaches donnent les poules, puis les cochons et les chèvres. Je m'appelle le Trombleur et je ne veux pas que ma race veuille servir cette planète. Qu'il y a des armées d'animaux partout. On depuis longtemps s'est assuré que la race humaine reste formidable, car ils sont faciles à éliminer. Nos signes sont partout dans le monde, et vu notre temple sacré, Stonehenge. Glasgow, non tenez plus que ceci. Un de vous n'a pas partagé le pouvoir. Elle a chargé cette personne vache, mais elle fut seule. Le trombleur lança un beuglement et brisa les organes vers de Glasgow. Elle fut incapacité. Avec ceci, le trombleur a capturé Glasgow et quelques autres sujets d'analyse comme Ronald McDonald et George Bush, et elle quitta la terre dans une oblo avec son peuple. Pour nous, le monde fut sauvé d'un apocalypse, mais notre destin est peut-être pire que la mort. Peu vent plus de lait.